안녕하세요. 저는 제시카입니다. 우리는 궁금했습니다. 얼마 전 벨기에에서 통과된 어린이 안락사 법안에 대해 사람들은 어떤 생각을 갖고 있을까? 그리고 인터넷에서 우연히 벨기에 국왕에게 보내는 한 꼬마의 영상 편지를 발견했죠. 이 아이가 캐나다에 사는 4살짜리 제시카입니다. j e s s i c a 는왜 벨기에 국왕에게 영상 편지를 쓰게 됐을까요? One morning I was having breakfast and Jessica came down and she asked me. She said, "Dada, what does euthanasia mean?" Jessica, that's when the mommy and daddy and the doctor send the baby or the child to be in heaven with Jesus. 그러자 제시카는 아버지에게 어린이 안락사를 막기 위해선 어떻게 해야 하냐고 물었습니다. The only thing I could think of was you have to write to the king. She says, "What king?" And I said, "Well, the king of Belgium." 아버지가 벨기에 왕에게 편지를 쓰라고 한 이유는 이렇습니다. 지난 2월 벨기에에서 어린이 안락사 법안이 통과됐지만 실행되지 않고 있었습니다. 벨기에에선 국왕의 서명이 있어야 법안이 실행되는데 당시 국왕은 서명을 하지 않은 상태였기 때문입니다. 그래서 제시카와 그 가족은 벨기에 필리프 국왕에게 어린이 안락사 시행을 막아달라고 영상 편지를 보내게 된 거죠. 그러나 지난 2월 24일 필리프 국왕은 결국 어린이 안락사 법안에 서명을 했습니다. 결국 이렇게 벨기에 어린이 안락사는 합법화됐지만 제시카 가족은 여전히 어린이 안락사를 반대하고 있습니다. 그렇다면 이 가족에게 어린이 안락사 문제가 왜 이렇게 중요한 걸까요? At 20 weeks uh, into my pregnancy, we went to the doctor and we had an, our first ultrasound of the baby. There we discovered that the baby um, had a problem. We were suggested to abort the baby. 그러나 제시카의 부모는 어린 딸의 생명을 포기하지 않았습니다. 결국 제시카는 부모님 덕분에 세상의 빛을 보게 됐고 태어난 지 6일 만에 대수술을 받았지만 점점 증상이 호전됐죠. Jessica has developed uh, as you can see uh, completely normally in terms of her motor development, intellectual. She's very very bright. She loves music. She loves to do lots of activities. If she was born in a country where euthanasia is permitted, she could have been euthanized. 의사인 폴 사바 박사는 벨기에의 어린이 안락사 법안이 주변국을 비롯한 국제 사회의 몰골 파장을 염려하고 있습니다. 제시카의 가족은 말합니다. 아픈 아이들과 그 부모에게 필요한 것은 안락사가 아니라 가족들의 사랑과 삶을 위한 사회적인 지원이라고 말이죠. 이 시간에도 고통 속에서 힘겨운 사투를 벌이는 자녀들을 지키고 있는 한국의 부모들에게 그가 마지막 인사를 전합니다. The message I want to give to Koreans everywhere is don't give up. There is always hope. 제시카 가족의 이야기는 여기까지입니다. 벨기에에서는 어린이 안락사가 곧 실행될 것이고 세계 각국에선 이를 둘러싸고 많은 논쟁이 벌어질 전망입니다. 이제 여러분의 차례입니다. 여러분의 생각은 어떻습니까?